Good day everyone! Welcome to my YouTube channel and for today's video ang topic natin ay Angle of Elevation and Depression Ito ay under ng chapter na Triangle Trigonometry May mga nagawa na akong videos about trigonometry at ilalagay ko na lang ang link ng playlist sa my description Ito, mabuting panoorin nyo na ito para mas makasunod kayo sa lesson natin ngayon Okay Angle of elevation refers to the angle between the line of sight and the horizontal when the object being observed is above the horizontal. Itong horizontal, ito yung pagit, ito yung distansya ng object tapos ng itong observer. Ito yun, horizontal. Horizontal distance nila. Tapos yung line of sight, ayun naman yung linya na bawa nakatingin siya sa taas ito yung straight na yon na linya na patingin dito sa object na ito tapos kapag daw yung line of sight ay nasa taas kapag ang ino-observe na object ay nasa taas ang napupuong angle ay angle of elevation example problem for angle of elevation A building cast a shadow of 15 feet. Ito daw ay building. Tapos, meron daw siyang aninong 15 feet. Ayan, lagyan ko na rin ng araw para makatotohanan. Tapos, the end of the shadow has an angle of elevation of 60 degrees from the top of the building. Yung end daw ng shadow, meron daw 60 degrees angle of elevation. Angle of elevation, nasa taas yung Tinitignan, parang ganun. Tapos, how tall is the building? Dito, pwede natin gawing triangle to. Ganyan. Ito yung angle of elevation na 60 degrees. Tapos, ito yung top ng building. Parang ito yung height ng building eh. Tapos, di ba, namawala yung height ng building. Lagay na lang natin na x. Tapos, itong shadow ay 15 feet. Ito yon. Ngayon, isod natin yan. Yung x. Dito, ma-apply natin ang natutuhan natin sa solving right triangles using trigonometric ratios. Since the given are opposite and adjacent side to the angle, the trigonometric ratio that we'll use is tangent. Ito yung ano natin, angle. Tapos, ang ibinigay ay Opposite tapos adjacent. Bale, ang gagamitin nga natin ay tangent. Tangent of 60 degrees. Ang tangent ng 60 degrees ay x over 15. Tapos, di ba hinahanap natin kung anong value ng x? Bale, ilipat natin itong 15 dito. Ito times natin, 15 both side. Ayan. 15 times tangent of 60 degrees is equal to x. Ang sagot dyan ay 25.98 is equal to x. Bale, the building is 25.98 feet tall. Bale, nahanap na natin yung height ng building. Okay, ngayon, dako naman tayo sa angle of depression. Refers to the angle between the line of sight and the horizontal when the object being observed is below the horizontal. Dito naman, ang angle of depression ay yun yung kapag ang tinitignan ay Nasa baba, nasa baba yung object. Kanina yung angle of elevation dito sa may taas. Itong depression sa baba. Tapos ito yung nabuo nilang angle. Example problem for angle of depression. A boy who's 1.9 meters tall is staring at a ball with a 30 degrees angle of depression. Ito daw, merong boy. 1.9 meter tall. Tapos, natingin daw siya sa may ball na 30 degrees angle of depression. Nasa baba yung bola. Tapos may 30 degrees angle of depression. How far is he from the ball? Hinahanap yung distansya nila. Ito, yung linyang ito. Kung 1.9 meters siya, ito ay 1.9 meters na rin. Tapos, kapag ginawa natin siyang triangle, ganito ang itsura niya. 30 degrees, angle of 
depression, tas dito ay may 1.9 meters. Ito. Tas ang nawawala ay ito yung distansya nila. At gawin nating x yan. Yan. Dito, since the given are opposite and adjacent side to the angle, di ba ito yung angle natin? Ang binigay adjacent, tas yung opposite. The trigonometric ratio that we will use is tangent. Tangent ulit ang gagamitin natin. Tangent of 30 degrees ay equal sa my opposite 1.9 over adjacent na x. Ayan. Tapos ang hanapin natin ay yung x. Pwede natin ito ng pwesto. Sila. x is equal to 1.9 over tangent of 30 degrees. Ang sagot dyan ay x is equal to 3.29. Therefore, the boy was 3.29 meters away from the ball. Okay, in summary, ang angle of elevation kapag ang tinitignan ay nasa taas. Angle of depression kapag ang tinitignan ay nasa baba. So, in lang. Thank you for watching. Sana yung mga kayo. Please like, share, and subscribe for more math video tutorials. Also, follow my page para lagi kang updated sa aking mga bagong posts and announcements.